நாம கடந்த நான்கு நாட்களா அந்த புயலை பத்தி அதிக தகவல் கேள்விப்படுறோம் இல்லையா புயல் எந்நேரம் வேணா தமிழகத்துக்கு வரப்போகுது வரப்போகுதுன்னு சொன்னாங்க பிறகு இல்ல இல்ல ஒரு யூட்டன் போட்டு ஒடிசா பக்கம் போகுது ஒடிசாக்கு தான் பேராபத்து தமிழகத்துல பலத்த காற்று வீசும் ஆங்காங்கே மழை பெய்யும் இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க புயல் உலகத்தில் எப்படி உருவாகுது திடீர்னு புயல் அறிவிப்பு வருது புயல் தாக்க போகுது தாக்க போகுது அப்புறம் பார்த்தா பக்கத்து மாநிலம் போகுது இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குது புயல் என்றால் என்ன புயல் எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிற அறிவியல் பூர்வமான தகவலை தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் புயல் எப்படி உருவாகிறது புயல் என்றால் என்ன காற்று அழுத்த தாழ்வு நிலை காற்றின் அழுத்தத்தில் தாழ்வு அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்றேன் என்னது காற்று அழுத்த தாழ்வு நிலை அப்படின்னு சொல்லி நீங்க யோசிக்கலாம் சுழற்சி வேகம் அதிகரிப்பு இத பத்தி அது என்ன வேகம் எப்படி சுத்துதுன்னு யோசிக்கலாம் ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளா இந்த அறிவியல் விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கலாம் காற்று அழுத்த தாழ்வு தாழ்வு நிலை காற்றின் அழுத்தத்தில் தாழ்வு என்றால் என்ன அது என்ன உயர்வு தாழ்வு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சிந்திக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன ரூம் இருக்குங்க ஒரு சின்ன ரூம்ல அஞ்சு பேர் தான் சரியா இருக்க முடியும் ஃப்ரீயா இருக்க முடியும் அந்த ரூம்ல ஒரு ஐம்பது பேரை போட்டு அடைச்சிடுறாங்க எவ்வளவு டைட்டா ஃபீல் பண்ணுவான் அழுத்தம் ஏற்படுகிறது இல்லையா அதே அஞ்சு பேர் தங்குற ரூம்ல நாம என்ன பண்றோம் ரெண்டு பேரை மட்டும்தான் உள்ள அனுப்புறோம் ரொம்ப ஃப்ரீயா ஃபீல் பண்ணுவாங்க இல்லையா அழுத்தம் குறைகிறது அதே மாதிரிதான் காத்தும் உலகத்தில் காற்று இருக்கிறது சூரிய வெப்பம் பூமியை நோக்கி பாய்கிறது சூரிய வெப்பம் அதாவது எந்த பொருள் சூடாகுதோ அது மேல போகும் இதுதான் அறிவியல் அது தண்ணீராக இருந்தாலும் சரி காற்றாக இருந்தாலும் சரி சூரிய வெப்பம் படும் பட்டவுடன் இது சூடாகும் எந்த பொருள் சூடாகுதோ அது மேலே போகும் இதே போலதாங்க தண்ணீர் எப்படி ஆவியாகி மேல போகுதோ அதே போலத்தான் காற்றும் சூடாகி மேலே பயணிக்கிறது சூடான காத்து மேல போயிடுச்சு அப்படின்னா இருக்கிற இடம் கொஞ்சம் காலியா இருக்குல்ல அங்கே காற்றின் அழுத்தத்தில் தாழ்வு ஏற்படுகிறது காரணம் என்ன ஏற்கனவே இருந்த காத்து மேல ஓடி போச்சு இருக்க வேண்டிய காத்துல குறைவான காத்து மட்டும் இருக்கும் காரணத்தினால் காற்றின் அழுத்தத்தில் தாழ்வு அங்க காற்று ஃப்ரீயா இருக்குன்னு அர்த்தம் இன்னும் கொஞ்சம் காத்து கூட வரலாம் அப்படி இருக்கும் போது என்ன பண்ணும் உலகம் எப்பொழுதுமே சமன் செய்ய முயற்சிக்கும் எங்க காத்து கம்மியா இருக்கோ அந்த இடத்தை நிரப்ப வேறு இடங்கள்ல இருந்து காற்று ஓடி வரும் பாயும் இப்படி ஓடி வந்து பாஞ்சு கொண்டு இருக்கிறது இல்லையா சூடாகிற காத்து மேல போகுது வேற இடத்துல இருந்து காத்து ஓடி வருது மறுபடியும் சூடாகிற காத்து மேல போகுது வேற இடத்துல இருக்க காத்து ஓடி வருகிறது இப்படியாக ஒரு சுழற்சி ஏற்படுகிறது இல்லையா இந்த சுழற்சியினுடைய வேகம் மிக அதிகமாக ஆனால் வேகம் ஏறிக்கொண்டே போனால் அதை தாம் நாம் புயல் என்கிறோம் வேகம் குறைவாக இருந்தால் நாம் அதை புயல் என்று அழைப்பதில்லை சரி ஏதோ ஒண்ணு போயிட்டு இருக்க விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவோம் இந்த காத்து இருக்கு இல்லையா எந்த பொருள் சூடாகுதோ அது மேலே போகும் அப்படின்னு சொல்லி நாம சொன்னோம் இப்ப கடல் இருக்கிறது கடல்ல தண்ணீர் இருக்கிறது சூடாகிறது அந்த தண்ணீர் ஆவியாகி மேலே போகிறது அது மட்டுமில்ல எதோட சேர்ந்து போகிறது காற்றோடு சேர்ந்து போகிறது அந்த தண்ணீருக்கு மேல காத்து இருக்கு காத்தம் சூடாகுது எது சூடாகுதோ அது மேலே போகும் இப்படியாக இந்த தண்ணீர் ஆவியாகி அப்படியே மேலே போகிறது என்னவாக மாறுகிறது மேகமாக மாறுகிறது மேகத்தை பார்த்தால் பஞ்சுமிட்டாய் போல் தெரிகிறது ஆனால் அதில் மழை துளிகள் இருக்கும் ஏன் மேல போனவுடனே மேகமா மாறிடுச்சு கீழே பூமியில மேகங்களை பார்க்க முடியல அப்படின்னா சூரிய ஒளி தான் அடிக்குது இங்க அந்த மேகங்களை இங்கே பார்க்க முடியாது இந்த காற்று ஆவியாகி மேலே போகிறது மேல சூரிய ஒளி அடிப்பது கிடையாது பிளைட்ல எல்லாம் மேல போகும்போது நீங்க பார்க்கலாம் வெளியே டெம்பரேச்சர் சொல்லுவாங்க ரொம்ப குளிர் மைனஸ்ல போகும் அப்படின்னா சூரிய ஒளி அங்க படலன்னு சொல்லி அர்த்தம் குளிர் அதிகமாக இருக்கும் சூரிய ஒளி என்னதான் இருந்தாலும் மிதமாகத்தான் இருக்கும் இந்த வீரியம் மேல இருக்காது அதனால தான் இங்கு ஆவியாகி மேல போகிற தண்ணி மேகமாக மாறிவிடுகிறது மேகத்தை உற்று பார்த்தால் மழை துளி ஒன்றோடு ஒன்று அப்படி மோதிக்கொண்டிருக்கும் ஒன்றோடு ஒன்று மழை துளி சேரும் பொழுது என்னாகும் அந்த மழை துளி பெரிதாகும் பெரிதானால் எடை கூடும் எடை கூடினால் புவி ஈர்ப்பு விசை சும்மா இருக்குமா கிராவிட்டி என ஆங்கிலத்தில் அழைப்போம் இல்லையா எடை கூடினால் புவி ஈர்ப்பு விசை அப்படியே இழுத்துவிடும் மழையாக கொட்டுகிறது இப்படி தண்ணியும் காத்தும் மேல போகிட்டே இருக்கு சூடான தண்ணியும் காத்தும் சூடு ஆகாத தண்ணியும் காத்தும் அந்த இடத்த வந்து நிரப்புது நிரப்புது மேல போகுது நிரப்புது மேல போகுது இப்படி ஒரு சுழற்சி உண்டாகுது இல்லையா இந்த சுழற்சி வேகம் அதிகரிக்கும் பொழுது இந்த சுழற்சியானது புயலாக மாறுகிறது உலகத்துல புயல் இப்படி தாங்க உருவாகுது அடிப்படையே சூடாகிற பொருள் மேல போறதுதான் அடிப்படை இப்போ காற்றின் அழுத்தத்தில் தாழ்வு என்றால் என்னவென்று புரிந்து கொண்டோம் ஏற்கனவே இருக்கிற காத்து சூடாகும் காரணத்தினால் மேலே போய் விடுகிறது கீழே உள்ள 
காற்று அழுத்தத்தில் குறைவு ஏற்படுகிறது தாழ்வு ஏற்படுகிறது இதன் காரணமாக தான் மழை மேகமே உண்டாகுது மேகம் எப்படி திடீர்னு வந்துடும் இங்க இருக்க தண்ணி தான் அங்க போய் மேகமா மாறுது ஆக காற்று அழுத்தம் இருந்தால் தான் மேகம் உருவாக முடியும் இயற்கை சமன் செய்து அப்படின்னு சொல்லி நான் ஏற்கனவே சொன்ன சுழற்சியின் வேகம் அதிகரிக்கிறது புயலாக மாறுகிறது இப்ப முதல்ல சொன்ன பாயிண்ட்டுக்கு திரும்ப வர புயல் என்றால் என்ன காற்று அழுத்தத்தில் ஒரு தாழ்வு நிலை ஏற்பட வேண்டும் அந்த காற்று அழுத்த தாழ்வு நிலைனா என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு பிளஸ் சுழற்சி வேகம் அதிகரிப்பு இந்த சூடாகிறது மேல போகிறதும் சூடு இல்லாத வந்து அதை நிரப்புறதும் வேகம் அதிகரிக்கும் போது அது புயலாக மாறுகிறது புயலின் மைய பகுதியில் பார்த்தா காற்று அழுத்தத்தில் தாழ்வு நிலை தெரியும் சுற்றி பார்த்தால் காற்று வந்து மோதி கொண்டிருக்கும் இப்படியாக ஒரு பெரிய உருவெடுத்து கொண்டு கடலில் இருந்து நிலத்தை நோக்கி வரும் நிலத்துல வந்த பிறகு சக்தி இழந்துவிடும் காரணம் என்ன கடல்ல தான் இந்த புயல் உருவாவதற்கு கடல்ல தண்ணீர் இருக்கிறது அங்கே சூடானது மேல போகுது இங்க நிலத்துல எங்க தண்ணீர் இருக்கு தண்ணீர் ரொம்ப அங்க அங்க அங்கே இருக்கு இதெல்லாம் இல்லையில்ல நிலத்துல வரும் பொழுது அதனுடைய வீரியம் குறைந்துவிடும் ஆதலால் தான் புயல் நிலத்தில் பயணிப்பது கிடையாது கடல்ல உருவாகிற புயல் இங்கே வந்து சேதத்தை ஏற்படுத்தும் பயங்கரமா காத்து வீசும் மழை எல்லாம் அடிக்கும் இதெல்லாம் நிலத்துல வந்து பன்னெண்டு போயிடும் கடலோர பகுதிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுப்பதும் இதன் காரணமா தான் புயல் என்பது கடலில் உருவாகும் உருவாகி நிலத்திற்கு வரும் இப்படித்தான் புயல் என்பது உருவாகிறது இது தாங்க புயல் இந்த அடிப்படை அறிவியல் விஞ்ஞானத்தை தான் மிகவும் தெளிவாக எடுத்து சொல்கிறார்கள் புயல் என்றால் என்ன புயல் உருவாக அடிப்படை தேவை என்ன வெயில் சூடு இருக்கணும் இல்லையா சூரியனுடைய வெப்பம் இருக்கணும் அதனாலதான் பூமியில புயல் உருவாகிறது மற்றும் காற்றுல ஒரு ஈரப்பதம் இருக்கணும் சூடு இருந்தாலே காத்துல ஒரு ஈரப்பதம் வந்துடும் ஏன்னா கடல் தண்ணீர் சூடாகும் போது ஆவியாக மேல போகுது காற்றில் ஒரு ஈரப்பதம் இருக்கிறது இவை இரண்டும் இருந்து அந்த சுழற்சியின் வேகம் அதிவேகமாக இருந்தால் புயல் உருவாகி விடுகிறது புயல் உருவாக ஏற்றம் ஏற்ற இடம் எது கடல் தான் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் கடல்ல உருவாகித்தான் நிலத்தில் வருகிறது இப்படித்தான் புயல் உருவாகிறது இதே புயலை தான் அமெரிக்கால வேற பேர்ல அழைப்பாங்க ஜப்பானியர்கள் வேற பேர்ல அழைப்பாங்க ஜப்பானியர்கள் என்ன சொல்றாங்க டைஃபூன் எங்க ஊர்ல டைஃபூன் வருது டைஃபூன் வருது அவங்க ஊர்ல அதை சொல்லிக்கிறாங்க நாம புயல் சைக்ளோன் என அழைக்கிறோம் அமெரிக்காவில வெவ்வேறு பெயர் கொண்டு சொல்கிறார்கள் ஹரிகேன் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா டார்னடோ ஹரிகேன் அதெல்லாம் கேள்விப்படுவோம் முறை இதுதான் சூடாகிறது மேல போகிறதுனால மத்த காற்று அதை வந்து நிரப்புகிறது அங்கே ஒரு வேகம் எடுக்கிறது வேகம் உருவாகிறது சூடாகிறது இந்த மாதிரி மாறி மாறி நடக்கிறதுனால அது புயலாக வடிவெடுக்கிறது புயலின் சேதம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க தெரியணும் அப்படின்னா முதல் கேள்வி கேளுங்க யாராவது புயல் வருது புயல் வருதுன்னு உங்களை பயமுறுத்தினாங்கன்னா முதல் கேள்வி நீங்க கேட்க வேண்டிய கேள்வி என தெரியுமா புயலின் வேகம் என்ன புயல் தரை தட்டும் பொழுது அதனுடைய வேகம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்கணும் நூறுக்கு மேல நம்பர் சொன்னாதான் நீங்க அடுத்த கட்டத்துக்கே போகணும் நூறு கிலோமீட்டருக்கு வேலை வந்து கொண்டு இருக்குங்க அப்படின்னா நீங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு அது உண்மையிலே எவ்வளவு ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க போக வேண்டியிருக்கும் வேகத்தை பொறுத்தே சேதம் இருக்கும் என்பது உண்மை 